Haleluya. Najua fika ya kwamba ni heri umsifie malaya. Kuliko kumsifia mtu anayeweza kusimama upande wa Mungu. Kuliko kumsifia mtawala anayeweza kusimama upande wa Mungu. Nyimbo zinaimbwa. Wanasifiwa malaya vile wanavyofanya umalaya. Zile nyimbo hazina tatizo. Watu wanasema hii ni burudani. Maneno yanatamkwa. Watu wanasifia malaya. Vile vitu watu wanasema havina tatizo lakini ukithubutu kumsifia ni mtawala atakayesimama upande wa Mungu hapo unasikia kila namna ya maandiko na watumishi wanaoitwa wa Mungu wakisema hiyo ni siasa hiyo ila kusifia maraya ila kusifia maraya mimi nasema hivi kusifia mtu atakayesimama upande wa Mungu meza wembe meza moto mimi nitasimama naye na sio tu nasifia hivi kuna kitu natafuta nyuma yake. Kuna kitu nasema kwa nini siwe hivi? Okay, clip unataka kusema ni hii. Magufuri kwa nini usikubali kwa Musa? Kwa nini usikubali kwa Daudi wa sasa? Kwa nini usikubali? Najua sababu mbili zinazokufanya usikubali. Sababu ya kwanza ni matusi, manunguniko na malalamiko ya wapenda vyeo na wapenda madaraka ambao kiujumla baada yako hawatafanya chochote hawatafanya lolote kuna uwezekano mdogo sana wa kuwa salama baada yako magufuri wanaweza kutenda haki ni wengi ila utofautishe wewe na wanaosikiliza wanaweza kutenda haki ni wengi kweli wasaidizi wako wengi wana uwezo wa kutenda haki ila naeweza kusimama kwenye haki ndio vigumu wako watawala kwenye nchi mbalimbali walijaribu kuweka msimamo kama ulionao haki ni kala moto walipotikishwa na wasaidizi wao waliachia amwi kipindi hiki baada ya matukio haya baada ya matukio haya ya vifo hivi vili vitatu vilivyotokea msimamo na moyo ulioweka msimamo na moyo ulioweka magufuri unaonyesha una roho zaidi ya kuwa rais wewe una roho zaidi ya kuwa rais wewe wewe ni Musa wewe ni Daudi wewe wewe na, najua nitoe sababu ya pili nitoe sababu ya pili kwa nini unashindwa kuwa Musa unashindwa kuwa Daudi unataka uishie tu kwenye urais sababu ya pili unaona umechoka unaona watu hawana shukulani hawana shukulani ha pamoja na wewe mnaotenda wao wametazama tu baada we kutoka madarakani nani atakuwa kwenye nafasi hiyo alafu marafiki zake watakuwa ni akina nani watakao kula pamoja naye umechoka umechoka maneno unachoka maneno lakini mimi nataka nikwambie wewe waweza kuwa zaidi ya rais waweza kuwa zaidi ya rais msimamo uliosimama nao baada ya matukio haya bado unaamini Mungu we sio rais we sio rais nakwambia sio rais we sio rais wewe ni Musa wewe ni Musa wewe ni Musa au Daudi yani swala la moyo wako hali yako uwezo wako kuwa kama alivyo kuwa Musa wa Biblia au Daudi wa Biblia hauko mbali sana Yesu aliwahi kusema huyu hayuko mbali na ufalme wa Mungu wewe hauko mbali sana na kuwa Musa yule Musa aliyeutikisa ulimwengu Musa aliyemtikisa farao hauko mbali sana na kuwa Musa makufuri hauko mbali Hauko mbali kikubwa tu kwamba hujaandaliwa kwenye kwenye mafundisho na mahubiri mahubiri ya kiroho ambayo yangekuonyesha yangekujulisha barabara mokozi wa Tanzania na mokozi wa ulimwengu wokovu wa ulimwengu Mungu kaweka kipande kikubwa kupitia wewe kipande kubwa najua sababu nyingine ya tatu ndogo ndogo inafanana na kuelekeana sana na msa ni umri wako umri wako sasa kwa bahati mbaya 
haujafika hata umri wa Musa. Musa alikuwa na miaka 80 alipoanza jaribio la kuokoa Isa inakuabadilisha na kuwafanya kaifa teule la Mungu. Wewe najua hata miaka 80 hujafikisha. Ni kweli upendi la wama. Upendi kuonekana unangangania madaraka. Lakini nasema msimamo ulioweka leo tarehe 18 siku 19 sielewagi tarehe najua tu sinjana si njuzi ilikuwa tarehe 17 siku tarehe 19 tu ishirini sijui msimamo ulioweka ulioweka hapa baada ya vifo vifo hivi vifo ambavyo kiu kweli ni vifo ni vifo tu vya kawaida tu tumeumia na wote tunafahamu wema wa mali msef tunafahamu kwa kweli alipenda zaidi alipenda zaidi umoja alipenda zaidi watu kuto kuingia kwenye machafuko kuliko yeye kupata hicho kwa nakitaji kwa kweli kwa hilo kwa hilo kwa kweli kwa kweli hilo anasifiwa sifa sawa na alivyokuwa tunafahamu kuna barozi kijazi vile na sifa ambazo zimetajwa nafahamu mtangazaji wa ITV na watu wengi wengi na taarifa zilizoko barabarani huko zilizoko barabarani ah! magufuri kusimama bado kuamini Mungu nimekwambia hivi nimekwambia wasaidizi wako na wote hao unaojaribu kuangalia watakurithi 2025 ni kweli wanafanya haki ni kweli unajua una, kipimo unachopima ni kuona moyo wa haki ila nataka nikwambie Musa Daudi hatokeagi mara tatu hatokeagi mara mbili hatoke wa, wa waovu wa wana uwezo wa kutenda haki wana uwezo wa kupretend wana uwezo wa kuigiza kutenda haki lakini kusikilia haki mambo yakiwa magumu kushika na kusimama kwenye haki mambo yakiwa magumu hiyo mheshimiwa rais nikwambie hivi hata wahubiri wako ubiri walikuwa na misimamo kuliko mbarikiwa wako wahubiri walikuwa na misimamo na waliamua kusimama kwenye haki kuliko mbarikiwa fuatilia historia lakini haki na hatari haki na upweke haki na kugeukwa haki na kutengwa inakutengwa kuachwa peke yako anayeweza kusimama kwenye haki wakati huo ni mtu ambaye ana roho ya Daudi ndani yake ana roho ya Musa ndani yake sasa roho ya Daudi haijulikanaki miaka mitano baada kuelekea mtu kutaka kuikuwa rais rudi kwenye historia yako anafananisha na historia za au ambao unaweza kawaachia najua hiyo watanichukia sana watanichukia sana na mimi ni maoni yangu bwana na mimi ni maoni yangu kichukia chukia kivyako rudi kwenye historia yako wewe ni mtu ambaye ukupenda sherehe wakati wako 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 wakati wako leo kwa watoto wako ni mtu ambaye hupigani kujitajirisha wewe ni mtu simpo ni mtu ambaye yani hebu angalia sifa za kabla wewe kuwa rais kabla za tangu kukua kwako alafu zitafute hizo sifa uzione hawa ambao ndio wamengaka kweli kweli kuna dalili za magufuli kuongezewa muda magufuli natua sio mapenzi yako hutaki kuongezewa muda hutaki na kweli hutaki ni kazi ngumu ana ningekuwa mimi nimewahi kuimba wimbo Nitakiwa moyo wa ziada. Kwa Watanzania hawa na walimwengo nitakiwa moyo wa ziada. Lakini mbona jina la Musa ni kubwa? Mbona jina la Daudi ni kubwa? Kumbuka Daudi alitukanwa sana na Shimei na uzao na marafiki wa Sauli. Haitukanwa sana kwamba wewe uliyemnyang'anya baba yangu madaraka na wewe sasa mtoto wako Absalom amekunyang'anya wa akamtupia mavumbi Daudi Daudi akafanya chochote lakini mbingu zilikuwa zinawaangalia moyo wa Daudi magufuri kwa nini usiwe usiwe Daudi kwa nini usiwe Musa si kwa nini kubali wewe ni zaidi ya rais wewe ni zaidi ya rais ni zaidi ya rais magufuri wewe ni zaidi ya rais wewe sio rais wewe ni mkombozi wa ulimwengu huu. Ni mkombozi kama ni rais. Wewe ni rais wa dunia wewe. Wewe ni rais wa dunia kama wewe ni rais magufuli kama magufuli wewe ni rais. Ni rais wa dunia wewe sio rais wa nchi wewe. Sio rais wa nchi. Mimi nakwambia wewe ni zaidi ya rais. Kubali tu, kubali kushika ikijinga cha moto hiki. Kubali hiki kinachoitwa katiba. Hakuna cha katiba wala nini.
Katiba ni moyo wa mtu. Katiba inatungwa na watu. Kwa kusudi la ushai wa watu. Hakuna katiba huko nyuma. Tulikuwa na katiba hii ambayo umeitumia we kusimama hapo lipo simama. We mwenyewe na wasaidizi wako wengi. Wanasema huko nyuma mambo yalikuwa yanaenda ovyo katiba hii haikuwepo. Kwani wewe umetumia katiba hii? Tuongeaje tu vya kweli. Kwani umetumia katiba hii? Haujatumia kat... moyo wako, moyo na dhumuni jema la sheria yote inayotungwa. Moyo wako haukuangalia hizi katiba tutazirekebisha lakini turekebishe kwanza mioyo. Turekebishe kwanza mioyo. Twende na moyo kwanza huu ulio thubutu. Umesimama kipindi hiki ambacho kuzimu kumesherekea kuzimu kumesherekea kumesema Tanzania kwa sasa wamekwisha napo umesimama upande wa Mungu we ni rais wewe wewe sio rais wewe ni zaidi ya rais wewe kama ni rais ni rais wa dunia nitakuwa na vazi pia kuwapongeza viongozi wa saidizi wake amu hii amu hii mmefunga mkanda eh mmefunga mkanda kwa hiyo vyote vile ambavyo mmeshauriana mmeweka na sawa kwa mmoja pamoja mmefunga mkanda mnaonekana tu wengine mnatetemeka lakini barakoa mvai wengine mnatetema hiyo mmefunga mkanda mmefanya vizuri kweli hiyo kwa sababu tu mungeanza nyenye mabarakoa barakoa sana ingawa wengine nimeshasikia mna mabarakoa barakoa sana kwenye ofisi zenu wakali kwetu hata watu wabaye barakoa lakini kwenye mikutano na mazingira ya wazi vile ambavyo hamvai barakoa ah ile mmetoa taharuki mmetoa taharuki ya ile dili la wazungu mimi naongea ukweli tu kabisa dili la wazungu lakini jambo la pili jambo lingine mungu nifahamu kwenye system kwenye system wale watu ambao ni wazalendo kweli kweli wako pamoja na we na wanatafuta kila njia kila namna wafanyeje wewe ukubali kuwa mkombozi wa ulimwengu Najua kisa mkombozo wa ulimwengu. Wewe huyu ni Yesu. Huyu ni nini? Ah ah. Yesu Yesu alijaribu akina Musa, alijaribu akina Mungu kuokoa kipande kidogo cha nchi, kipande kidogo cha watu. Lengo lake ilikuwa aokoe dunia nzima baada ya kuokoa wale. Yesu alikuwa ni mtu asilimia moja. maamuzi yake ndio aliyofanya jina lake likabadilika. Adam akufuri akishindwa na akishindwa nawaambia mimi ni wazo langu kuwa mwokozi wa ulimwengu. Huyu umekuwa Mungu ne, na, ni wazo langu ni, ni mikakati na maamuzi. Nini kwambie makufuri? Naongea hii najua hii chungu sana hii. Nikwambie. Nikwambie. Watu baadhi wazalendo wenye moyo na wanaoweza kusimama wakati wowote wako pamoja na wewe. Wote vingine zisemelee. Bwana mimi nao wengine nao. Bwana wengine nao mimi na mahusiano nao wengine na mahusiano nao. Wako tu kwenye system ya ndani kabisa. Kila unaposimama upande wa haki na upande wa Mungu, wanaeruhusia takripu. Wanaeruhusia takripu kwamba mzee kasimama upande wa Mungu tena. Kasimama upande wa Mungu tena. Wako kwenye system system ya ndani tu kabisa ndani ndani mimi na hatari kubwa lakini niko salama sana pia upande wa pili. Kwa hiyo uko salama sana magufuri uko salama uko salama matusi watatukana au wenye njaa madaraka hawa watatukana sana watasema sana lakini kubali kuwa Musa kubali kuwa Daudi kubali kuwa mokozi wa ulimwengu kwa sasa. Dunia hii inazama hii dunia inazama hii inazama hii corona hii corona hii corona hii corona wenye nayo wameithibitisha hii wanaizamisha hii dunia na hawajakusudia kushindwa kila hichi hawajakusudia kushindwa kila hichi ikishindikana hii wanaleta corona au ya tatu hii ya kwa hii hii ya pili wasemi na ruka sarakasi inacheza mziki inarukia watu inaruka kwa hewa inaruka ina kasi zaidi mpaka leo hii hawajachanjwa hata kwenye nchi zao wanachanjwa na viplastiki hawajachanjwa lakini hatujaona vifo vilivyo mara mbili mara tatu ya vilivyokuepo pale mwanzo 
kama corona inaruka na sarakashi inabinuka na juu inashangilia na kushangilia inacheza na kucheza inarukia kwa hewa inarukia kwa mate inarukia kwa ngumi kama ingekuwa hivyo tungeona vifo vingi tungeona vifo vingi ni haomu nyingine na jaribio lingine la kitisho na kuna cha chanjo wale na haya tutachanjwa mpaka sasa hivi Tanzania Hey, mbona wanakufa wengi wanakufa tumesha record vifo 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 800 elfu moja watu wanakufa huko lini turudi kwenye vitabu vya vya hospitali tuone tuone lini watu walikuwa hawafi kama hivi lini watu walikuwa hawafi kama hivi hata kama nika kipindi kama pita hii hii corona na speed kali ya 5G imekuja lini sio toka mwezi wa 11 sio ngapi ule imekuja lini ina ina hiyo ya sasa hivi ya 5G inaua baada ya miezi mingapi inaua baada ya miezi mingapi ya 5G ina speed kali inaambukia kwa makali inaua baada ya miezi mingapi ndio hiyo wale chunya watu 15 wafariki 50 hoi corona anaenda cha ramina kula menda kuuliza wa kwanza alikufa nini wa kwanza alikufa mwaka 96 ndio amefika 15 mpaka sasa hivi na baadhi ya waandishi wengine ndio waonya kituo kimoja maarufu cha 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 television ndani ya nchi nini kionya wale shabikia corona wana sasa ya speed kubwa speed kubwa amekufa ngapi kwenu wewe wamekufa ngapi hizo nchi Kenya na nchi zingine zilijifungia zilipiga lockdown kwenye corona ya speed ya, ya 3G hii ya 5G wako tu mitanya zee ya uongo umesikia wamekufa kule wamekufa sasa sisi kipindi kama hiki ambacho na nchi zingine zilizokuwa kwenye ile corona ya ya 3G zimesha jitoa na kusema ni uongo ni mwendo wa kuzurua tu mabarabara na makampeni hapa na pale zimedarau ya 5G sisi ndio tutetemeke tujifungie magufuli magufuli kubali kwa Musa kubali kwa Daudi hauko mbali hauko mbali hauko mbali kama wengine sisi wengine sisi tuko mbali tuko mbali ni kweli tunapanda ni kweli tunakuwa tunakwenda tunakuwa kuja kwa Musa kuja kwa Daudi Musa alikuwa zaidi ya nabii alikuwa zaidi ya kiongozi zaidi ya rais zaidi ya mfalme Daudi alikuwa zaidi ya mfalme mfalme gani ambaye yeye mwenyewe alikuwa anamuomba Mungu na Mungu anajibu na Mungu anamuongoza Daudi alikuwa zaidi ya mfalme Musa alikuwa zaidi ya nabii Kiangalia ndani ya Musa alikuwa ni nabii mwenyewe, alikuwa mfalme mwenyewe, alikuwa mchungaji mwenyewe. Magufuli wewe ni askofu mwenyewe, ni mchungaji mwenyewe, ni rais mwenyewe, ni mfalme mwenyewe. Fika tu mara, fungua moyo. Uwe radhi. Hata kama ukitufikisha utakapotufikisha, ukatuacha mikono mibaya, kazi yako itakuwa bure. Kazi yako itaharibika. Twende na wewe. Twende na wewe, tunavuka, twende, twende twende mbona umejikaza kwa mengi jikaze na hapa narudia tena nimetoa kipu hii kwa kukuona kipindi hiki bado naamini tumuombe Mungu vimetokea vifo vya watu fulani maarufu ndani ya siku moja na kelele nyingi bado naamini tumuombe Mungu kwa sababu vifo vya watu maarufu vimeshaikotokea vimeshaikotokea mara kadhaa tu huko nyuma vimetokea tu sana kwa wakati mmoja ila sasa hivi kwa sababu pana kusudi fulani pana kusudi fulani ndo filimbi zinapigwa kila kona kwa sababu ya wenzetu vinaenea kwa kelele vinaenea kwa kelele lakini bado umesimama na Mungu wewe ni zaidi ya rais zaidi ya rais ni kuita brother na kuita brother kwa kwa kwa, kwa spiritual kwa kiroho na kuita brother kiroho kweli kiumri kimwili ah ni kama baba mzazi ni mzazi kwa mli wako na watoto kama mimi lakini kikuita brother na nakuita kiroho kiroho go forward go nenda mbele ni kweli umeweka alama ya ukiondoka uwezekano wa sisi kuwa salama ni mdogo mdogo sasa ni wake mbele mbele sisi yake nambarikiwa sisi sisi ndo tawindwa siku ya kwanza siku ya kwanza kaisha ondoka mtu ambaye alikuwa naamini Mungu 
Na, namaliza, namaliza tena nasema. Mwenye haki muovu ama hawa na siasa wasaidizi wana uwezo wa kutenda haki. Hawa na uwezo wa kuishikilia haki. Hawa na uwezo wa kuishikilia haki. Kwa hiyo wata wadidika tu na wenye njaya ya madani. Na sisi tawarepo ni miaka kumi mwisho. Kumi utatupeleka wapi wewe kumi? Utatupeleka wapi? Au wewe unampigia debe? Utatupeleka wapi? Najua tu ni mtu ambaye lengo lako ni akutengenezee ulaji. Kama sio wewe unaitaka lengo lako akutengenezee ulaji. Ya sema hivi. Kama kuna katiba mpya inatakiwa yaandikwe. Hii ndio katiba ambayo inafuta cha tume ya uchaguzi. Inafuta ukomo wa rais kuanzia hapa kwenye magufuli hapa. Tutawekaga ukomo tukitu akisha huyu akisha kaa miaka ambayo Mungu anataka. Tena sio 80, mia ishirini kama Musa alivyokuwa. Akimaliza magufuli mia ishirini, akifikisha miaka mia ishirini, mnao taka madaraka hesabuni eh, miaka mia ishirini kutoka hapa. Magufuli akikubali kuwa Musa, atakatisha miaka mpaka mia moja ishirini kwenda juu. Ndipo akija mwingine huyo ndo tutamwekea ukomo kwa sababu tutakuwa na uhakika naye. Na wabunge sasa wabunge tushushe michara mishara uone kama watakuwa wata, wata na gombea wote watataka wabunge wote mishara yao iwe chini ya milioni moja isiwe juu ya maskari na manesi kwani wanafanya kazi gani kubwa hapo kazi gani kubwa wanayofanya zaidi ya zaidi ya maskari na manesi na, na madaktari na wabuzi wabunge mshara uwe chini ya milioni moja milioni moja tuone kama watagombani hapo kwani kusema mheshimiwa speaker nani hawezi unga mkono hoja nani hawezi kupiga meza pwa 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 nani hawezi kuandaa kuandaa zile hotuba zile kwani wanaandaa wenyewe kuna watu wanaoandalia nani hawezi kupita mitaani ume, umeweka mikono mfuko namna hii umeweka mikono mfuko namna hii una, unaangalia hapa wamelima nchicha hapa wamelima nyanya hapa wamelima maharaga hapa wanaonea nani hawezi nani hawezi kazi gani tu tufute tushusha mshahara uone kama atagombea tena Naja yote tu kweli tutawapa hako kagali ka kuzungukia na umeweka mikono mfukoni. Futa tume ya uchaguzi, futa yote. Tutawapa kazi nyingine. Najua na wao ni ajira. Tutawapa kazi nyingine. Kazi bora nyingi tu. Kwanza mashamba mengi tu. Wasomi na nyie, hebu tuonjeni mfano wa kulima na kufuga. Sio tu jiajiri, mjiajiri. Elimu ya Tanzania, elimu na wewe jiajiri ondoka kwenye kiti. Kajiajiri. Acha kazi kajiajiri. Kwaona watuma hawa tutawagawia mashamba na, na, na kuku na ngombe wa kalimage wakakamwage tuone kama kweli walisoma wanaweza kajiokoa Mshara ishuke mvuli mwenyewe una shida na na, 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 na hela nyingi hata wa, 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 wasikulipe kabisa uweze kula tu na kuongoza watu ini akina sankala nyie kwa ntembelea basikeli msinge kwa ni usalama tu wako usalama wako usalama wako mimi kama kufuli kutembea kwa mguu na kutembea baisikeli kwa ndo ndo kawaida. Nani mwingine hao wengine watakuja huko nyuma? Watatupeleka huko. Kubali kwa Musa, kubali kwa Daudi. Unaweza, umeweza, utaweza. Umesimama na Mungu wakati huu. Corona ni ya ovyo kuliko iliyopita, lakini na kerena filimbi za kila namna kuliko iliyopita. Umesimama na Mungu? Eh, mtajingata mimi ndaji ngata mimi naishi hapo 